என்னோட கடுமையான உழைப்பு அதுக்காக தான் எங்கள் டீம் மொத்தமாக அவருக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தோம் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அனைவருக்கும் வந்ததுக்கு முதல்ல வந்து கேபிள் சங்கர் சார் பேச அழைக்கணும் என்னை இந்த படம் பார்த்ததுல இருந்து மிக கடுமையாக உழைத்த ரொம்ப இறங்கி வேலை செஞ்சதுன்னு சொல்கிறது அவர் தான் எந்த ஆதாயமும் இல்லை எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து டீலிங் தான் எல்லாம் நிறைய இடத்துல போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஆதாயம் இல்லாமல் ஒரு ஆதாயம் போல் எங்கள் அணிக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது வந்து கேபிள் சங்கர் சார் தான் இந்த படத்தை பற்றி தொடர்ந்து முகநூர்லேயும் சரி பார்க்குறவங்களையும் சொல்லி இந்த படம் நல்லா இருக்கு பாருங்க பாருங்க அப்படிங்கும் போது கூட சில பேர் கேட்பாங்க என்ன நீங்க எல்லா படத்துக்கும் இப்படி சொல்றீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் படமா கேட்பாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நிச்சயம் என்ன மாதிரி இருக்கீங்க மக்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படிங்கும் போது ஒரு நல்ல படத்தை எப்படியா கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற அந்த நல்ல மனசு அவர் இப்ப பேசுவார் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இந்த படத்துடைய டிராவல் நான் ஏன் நல்லா இருக்கு படத்தையே அவர் தான் கொண்டு வந்து சேர்த்தாரு அவருக்கு ஏன்னா அவர் ஒரு நல்ல ரசிகர் ஏன்னா அவர் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு விருப்பமா இருக்கிறாரு ஒரு தயாரிப்பாளர் ஜெயிச்சா இன்னும் ஒரு நாலு படங்கள் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால சின்ன படம் நல்ல பெரிய படங்களை தவிர நல்ல படம் நல்ல படம் மக்கள் கொண்டாடுவாங்க மற்ற படங்களை அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் டீச்சர் வச்சே பார்க்கும்போது ஸோ எங்கள் படத்தை வந்து ரொம்ப டைரக்டருக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது ரிலீஸ் டைமில் இன்னும் என்ன பண்ணலாம் வேறு எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சக்தி சார் கூட இணைந்து இது பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி கணேஷ் சார் அவங்க பேசணும் அறிமுக இயக்குநர்கள்ல சிறந்த படங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினோரு படங்கள் லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஊடகம் தொலைக்காட்சி ஊடகம் அதுல ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அந்த பதினோரு படத்துல ஆறு படம் நம்ம கம்பெனி மூலியமா பண்ணிருக்கோங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அது 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 எல்லாமே சின்ன படங்கள் எல்லாமே பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் சப்போர்ட்டோட வராத படங்கள் அதை வந்து மீடியா ப்ரெசன்ட் மீடியா சப்போர்ட்டில் மட்டும்தான் அந்த படங்கள் வந்து வெளியில் தெரிய வச்சுது ஏன்னா ரெண்டு கோடி மூணு கோடி ப்ரொமோஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய படங்கள் கிடையாது அது இந்த படம் நல்லா இருக்கு ரசிகர்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு வளர்ந்த படங்கள் அந்த அந்த படத்தை நீங்கள் கையில் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போனீங்க எனக்கு அது மாதிரி ஒரு படம் ஒரு பர்சனல் கனெக்டில் உள்ள ஒரு படம் வட்டார வழக்கு பேரல் சினிமா இப்போ எனக்கு வந்து மாமன்னன் பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து சோசியல் மீடியாவில் என்ன கொண்டாடினாங்கன்னு தெரியும் கிட்டத்தட்ட அதை ஒட்டின ஒரு ரோலு ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக யதார்த்தமாக நடிச்சுட்டு போயிருக்கேன் ரொம்ப ஒன்று சொல்கிறேன் ஷூட்டிங்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் அனுப்பி கூப்பிட்டு போய் மேக்கப்லாம் போட்டாங்க சரி ஃபஸ்ட் ஷாட்டு ஒரு ஆறு மணிக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ராமசுந்தர்கிட்ட வந்து கேட்குறேன் என்ன என்ன ஷாட்டு அப்படின்னு ஒன்று இல்லை இன்றைக்கி உங்களுக்கு இப்போ ஷாட் இல்லை ஹீரோயின் கிடைக்க போகிறோம் அப்படின்றாங்க இது எதுக்கு எனக்கு அஞ்சு மணிக்கு எழுப்பி கூட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா சரி ஹீரோயின் மாண்டேஜ்னோடனே அது கிராமம் சரி நம்ம மந்தையில் போயிட்டு அப்படி பேப்பர்லாம் படிச்சுட்டு அப்படி சுற்றிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டரும் டோனி ஜானும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாங் ஷாட்டு இது பண்ணி பார்த்தா ஹீரோயினே காணும் ஹீரோயின் இல்லாமல் என்ன எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை அப்படின்னு மேலே பார்த்தா மரத்தில் நின்றுட்டுருக்காங்க வேப்ப மரத்தில் இருபது அடியில் எனக்கு பார்த்தோன்னா ஷாக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா கீழே பெட்டு கிடையாது ரோப்பும் இல்லை ஒரு கையை பிடிச்சிக்கிட்டு பாண்டேஜ் எழுதிட்டாரு ஒரு தொட்டிச்சி வந்து காலாலேயே ஒரு கலையை உடச்சிரு அப்படின்னு நான் வந்து என்ன எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப சீக்கிரம் எடுங்க அப்படின்னு அவங்களே தைரியமாக இருக்காங்க நீங்கள் பயப்படாதீங்க நான் அதில் இன்னும் இருபது நாள் ஷூட்டிங் இருக்கு நல்ல இருவேனு அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவான கேரக்டர் அதுக்கூட பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து அந்த மேக்கப் போடுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இருக்கிறாங்க நம்ம தமிழில் நினைச்சீங்களோ <laughs> 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 ரொம்ப நல்ல கதையா இருந்தது நிறைய பண்ணும் போது ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியா ஒரு ஷூட் பண்ணியிருக்காரு படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு நம்புறேன் டுவெண்ட்டி நைன்த் ரிலீஸ் ஆகுது இது அவர் சொன்ன மாதிரி தான் இது ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா கையில் மட்டும்தான் இருக்கு பிகாஸ் எல்லாருமே குட்டி குட்டி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டைரக்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இதுக்கு ரொம்ப தேவை அவர் அவர் ரத்தம் சதை போட்டு அது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைன் அது அது உண்மைதான் பிகாஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் நானும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் ஐயோ என்னடா அது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது பிகாஸ் ஒரு ஒ
பேசிக் நீட்ஸ் கூட கொஞ்சம் இடிச்சுது ஸோ ஐ தாட் சரி ஓகே பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் ஏன்னா எவ்ரிடே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டில் அந்த அந்த தெருவில் அந்த ஊரில் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அது ஜாலி ஆகிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன்லாம் சாப்பிட வேணாம் அங்கேருந்து இட்லி கறி குழம்பு இன்னைக்கு வருது இன்னொரு வீட்டிலேருந்து கூழ் வருது இன்னொரு வீட்டிலேருந்து சம்திங் அது அதர் எவ்ரிடே அது அது ஒரு ஃபன் டைப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஐ என்ஜாய் ஷூட்டிங் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அண்ட் அந் அந்த கிராமத்து மக்களும் எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருந்தாங்க அந்த டைமில் ஸோ எல்லோரும் படம் தேட்டரில் பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி நாட் ஜஸ்ட் மீ அண்ட் ஒரு நாள் நான் ஷூட் போகும்போது சந்தோஷ் அந்த ஃபயர் இது சீன் பார்த்துருப்பீங்க அது டூப் இல்லாமல் தானே எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவரும் அந்த ரிஸ்க்லாம் ரொம்ப போட்டு பண்ணிட்டு தான் இந்த இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கு ஸோ எவ்ரிபடி ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அண்ட் ஆடியன்ஸுமே சின்ன படம் இது ஓடிடியில் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காமல் தேட்டர்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி சொன்ன மாதிரி தான் பெரிய படம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சக்ஸஸ் எப்படினாலும் அது ரெக்கவர் ஆகிடும் பட் சின்ன படங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி வாட்ச் அண்ட் தேட்டர்ஸ் தேங்க்யூ இப்போ இந்த படத்துக்கு வந்து என்னென்னா ரேக்லா ஓட்டணுன்ட்டு இருக்கு எடுத்த உடனே ரேக்லா அது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை ரேஸ் கூட பார்த்ததே கிடையாது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேக்லாவில் வந்து இந்த ஏர் ஓட்டலி இறங்க ஓட்டலின்னு இருப்பாங்க கீழே நம்ம கூட ஒருத்தருக்கு ஓடி வருவாங்க பின்னாடி நமக்கு சப்போர்ட் இருப்பாங்க சரி இந்த தைரியத்தில் வந்து நானும் அவர் விசித்திரன் தான் வந்தான் விசித்திரன் பார்த்தாரு இந்த மாடை பார்த்தாலே டேஞ்சரு நீங்களாம் ரிஸ்க் எடுத்து ரிஸ்க் சாப்பிடுங்க நான் வரல நான் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்குறதே சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சரி நான் சரி மாண்டேஜ் ரேஸ்லாம் எடுத்தாச்சு அந்த ரேஸ்லாம் எடுத்தாச்சு அப்புறம் நெஞ்ச ரேஸுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு போல ராமசந்திரன் போய் மாண்டேஜ் தான் எடுக்க போகிறோம் வாங்க வாங்கன்ட்டு அவ்வளோ டக்குன்னு ஒரு வண்டி திரும்பும்போது ஆ ஏறிடுங்க அப்படின்ட்டு அவ்வளோ அது பழகாத மாடு இல்லை இல்லை பக்கத்தில் ஆள் இருக்காங்க நீங்கள் ஏறுங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு போகிறோம் நீங்கள் இறங்கலாம் சுரேஷ் கேமராமேனு ஆ ரெடிப்பா ஜூம் போட்டுக்க ஆ பண்ணிக்க வேண்டாம்னா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுது என்னங்க இவ்வளோ வேகமாக போகுதுன்னு பின்னாடி எடுத்து நீங்கள் பார்த்தா பின்னாடி ஆளக்கணும் யோ இல்லையா அப்படியே பின்னாடி சைடில் பார்த்தா சைட்லேயும் ஆளக்கணும் நான் மட்டும் தான் இருக்கேன் பின்னாடி ராமரை பார்த்தா இங்கே பார்க்காதீங்க அங்கே பார்த்து ஓட்டுங்க அப்படிங்கிறப்போ ஓ சரி ஓகே என்னென்னா அந்த ரேக்லாவில் வந்து என்னென்னா ஒரு மாடு இன்னொரு மாடு ஒன்று வேகமாக ஓடும் ஒன்று அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓடும் இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டது இந்த படத்துக்காக சரி அது என்னென்னா அப்படி இடது பக்கம் திருப்பினா லெஃப்ட் போய்டும் ஒரு வலது பக்கம் திருப்பினா ரைட்டு போய்டும் ரெண்டையும் பிடிச்சி இழுத்தம்னா தான் நிற்கும் சரி ஷார்ட் முடிஞ்சுக்கணும் நிக் பிடிச்சி இழுத்தா பிரேக்கை போட்டால் நிற்க மாட்டேங்குது அது பிடிச்சிக்கிட்டு போகுது சரி போகிற வரைக்கும் போவோம் அப்படின்னு நிற்குன்னு பார்த்தா இடையில கம்மாக்குள்ள இறங்கிச்சு ரேஸ் நேராக போயிட்டுருது இவங்க லெஃப்ட் போயிடுச்சு ஐயோ ஐயோ பார்த்தா உள்ளே ஃபுல்லாக கருவேல மரம் உள்ளே போட்டால் கிழிச்சிடும் என்ன பண்ணுறது இல்லைங்கும் போது வேறு வழி இல்லை சின்ன ஒரு பயம் வேறு ஏன்னா குதிச்சாகணும் குதிச்சு ரொட்டேட் ஆகி வந்து கீழே நின்றுட்டு போய் திரும்பி பார்த்தேன் இன்றைக்கி கொண்டு வந்து எங்கே கொத்து விட்டுருக்க பார்த்தியா ராமச்சந்திரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆ சூப்பர் சுரேஷ் ஷார்ட்டு கிடச்சிதா அப்படிங்க சுரேஷ் சத்த பக்கம்ட்டு ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் போகலாம் டே ஏன் அப்படி பண்ணுற சுரேஷ் அப்படின்னா அது மாதிரி இது எதுக்கு சொல்ல வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரக்டர் டேரக்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அப்படின்னா காது அவ்வளோ ஆர்வமாக இருப்பாப்புல இதே மாதிரி தான் பழக வேலை இந்த ஒரு கிடா மூட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டை அதே மாதிரி பழகி வச்சுருந்தா அது அப்படி நீங்கள் ஷார்ட்டில் கூட இருக்கும் அது முட்டினோடனே நான் கீழே விழுந்துடுவேன் நேரம் என் தலைக்கு நேரம் வந்தது டக்குன்னு எதுவும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அது முடிஞ்ச உடனே மற்ற டேக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது அந்த கலை மேலே இருக்கிற இதில் சொல்கிறேன் பார்த்து பத்திரமா இருந்தீங்களா அப்படிமாங்க இவர் சூப்பராக இருந்துச்சிங்க அப்படிங்கிறாரு நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு சமாளிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் இவர் சூப்பர் சூப்பர் இதுதாங்க இதுதாங்க வேணும் அப்படி அசலாக சேங்க மாதிரி மாறிட்டீங்க அப்படிங்க அப்படிங்கும்போது அந்த டேரக்ஷன் மேலே இருக்கிற ஒரு தாகம் இந்த படத்தில் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நான் விளக்கமாக சொல்லுவேன் என்னோடய கோ டேரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ்கிட்ட ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக நான் நீங்கள் படம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சேரும் இன்றைக்கி இந்த அவங்க ரவீனா ஆகட்டும் சக்தி சார் ஆகட்டும் கேமராமேன் மிக முக்கியமாக நான் இந்த படத்தோட முதல் ஹீரோவாக சொல்கிறது ராஜா சார் தான் அவர் இல்லாமல் இந்த படமே கிடையாது ஸோ ஏன்னா மியூசிக் வந்து எனக்கு நான் ராஜா சார் பார்த்து வளர்ந்த பையன் ஸோ அவரோட மியூசிக் ரொம்ப இதாக இருந்தது ஸோ ஒரு நல்ல
அதனால் முத வணக்கம் நன்றி எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது டெக்னிஷியன்ஸுக்கு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்ல போகிறேன்னு தெரியல ஒரு ஒன்றரை வருஷம் எனக்கு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அவங்களோட ஒத்துழைப்பு எதுவுமே எக்ஸ்பர்ட் பண்ணாமல் எனக்கு பண்ணியிருக்காங்க அது சுருக்கமாக எப்படி ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ள சொல்லணும்னா ரொம்ப நேரம் பேசினா போர் அடிச்சிடும் சுருக்கமாக எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல அதனால் எடிட்ரு இப்போ வரைக்கும் நெட்ட எடிட்ரு மட்டும் இல்லை எல்லாருமே வந்து இப்போ வரைக்கும் சம்பளம்ன்றது ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வாங்கவே இல்லை எடிட்ரு ஆர் அஸ்டண்டு சூர்யா அஜித்து பிக்கி சதீஷு கணேஷு எல்லாம் எல்லாம் அவங்க காசு போட்டுமே அவங்க ஒர்க்குக்கு போவாங்க வருவாங்க எல்லாம் எதுவுமே என்கிட்ட எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பயங்கரமான ஒத்துழைப்பு இப்போ வரைக்கும் எடிட்ரு கேமராமேன் ரெண்டு பேரும் டோனி ஜான் ரெண்டு கேமரா அது வேணுன்றதால் பிடிவாத மாதிரி இருந்தேன் கொசவா மாதிரி பண்ணணுட்டு அவரோட குழந்தை கூட குழந்தைக்கு கீழே தான் நாங்கள் கொசவா மாதிரி மேக் பண்ணணுட்டு ரெண்டு கேமரா யூஸ் பண்ணேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு டோனி ஜானையும் சுரேஷ் கேட்கும்போது தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த வேணும் ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு நல்லா பண்ணலாம்ட்டு ரெண்டு பேரும் வந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த சம்பளத்துலாம் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நம்ப மாட்டீங்க ஒரு கூலி வேலை பார்க்குற அளவோட குறைவாக நான் கொடுத்தது மொத்த சம்பளத்தையும் சேர்த்தோம்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ பயங்கரமான ஒத்துழைப்பு இப்போ வரைக்கும் என்னன்னு கூட கேட்டுக்கல வந்து படம் பார்த்தோம் திருப்தி இது போதும் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு முடிச்சுட்டு ட்ரெய்லர் முடிச்சுட்டு ரொம்ப என்ன எந்த திசையில் பயணிக்கிறேன்னு தெரியாதப்போ ஒருத்தர் ஓயாமல் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவர் கொஞ்சம் ஒரு லாய்க்கான ஆள் லாய்க்கான ஆள் அப்படின்ற ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு அறிமுகமே இல்லை என்பது சத்திய விஜய் சக்தி அவர் தான் சொன்னாப்புல ஆனால் நம்ம என்ன சார் தெரியும் அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு போய் இந்த பிரசாத்தில் ஷோ விட்டு வெளியே வரும்போது கேபிள் சேனல் சார் காட்டினாங்க அப்போ நானும் அந்த ட்ரெய்லர் மட்டும் தான் வச்சுருந்து பார்த்தாங்க ஸோ மாஸ் ஹோட்டலுக்கு வெளியில் தான் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே சீரியஸ் ஆனாங்க சரி ம் ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தால் நான் கூப்பிட்றேன் அப்படின்னா நான் அங்கே இருந்து பிரசாத் ஸ்டுடியோ போகிறக்குள்ளே எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் அது இருக்கும் நான் மெதுவாக போய் டீ சாப்பிட்டு அப்படின்னு போகிறக்குள்ளே கால் மணி நேரத்தில் கூப்பிட்டாங்க பார்க்கலாமா படத்தை அப்படின்னாங்க உடனே பார்க்கலாம் அதுக்கான உங்களை பார்க்க வந்தேன் உடனே அடுத்த நாளே அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தாங்க ப்ரொடியூசர் ராமச்சந்திரன் சொல்லி பயங்கரமான ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு உள்ளே வந்தார் ஆனால் பணம் மட்டும் கொடுத்துட்டு எந்த எதிர்பார்ப்புனாலும் வெளியே போயிட்டார் நீங்கள் படத்தை நல்லா பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு பணம் என்னால் பிறட்ட முடியல நான் செலவழிச்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு கிஃப்ட்டு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நேற்று ஷோ போட்டால் அது வரைக்கும் வந்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணார் கேபிள் சங்கர் சாரும் அவரும் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் அப்படி சார்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க இப்படி 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 காய் நட்டினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மாணிக்க நாராயணன் சார் காய் காட்டினார் சார் சித்ராலட்சுமன் சாரை ஃபஸ்ட்டு காய் காய் காட்டினாங்க அவர் சார் படம் பார்த்தாங்க படம் பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு சித்ராலட்சுமன் சாரும் கேபிள் சங்கர் சாரும் மாணிக்க நாராயணன் சார் காய் காட்டினாங்க ராசா சாருக்கு நல்ல பழக்கம் நீ போனேன்னா அவர் மனசு வச்சுட்டார்னா நடந்துடும் ட்ரை பண்ணிப்பார் அப்படின்ட்டு முன்ன போனால் பழக்கம் இல்லை சரி ட்ரை பண்ணலன்னா குறைஞ்சி போய் வந்துட்டு நேரம் மணிக்கு நான் சார் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் கார் விட்டு இருந்தார் சார் நான் அஸ்டினேட்ரு இந்த மாதிரி நானே ஒரு படம் பேசியிருக்கேன் நண்பர்கள் முயற்சியோட ரொம்ப இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல் இருக்கா நிற்கிது அப்படின்போது அவர் அப்படியே பார்த்து என்ன ஆப் சொல்கிறேன் நீயே தயாரிச்சு அப்படின்ட்டு சரிவா மாடிவான்ட்டு அப்படி கூப்பிட்டு போனார் தம்பி ஒரு விஷயம் ராஜா சார் ரொம்ப படம் திருப்தி இருக்கணும் இந்த பட்ஜெட் படம்ன்றது கூட பார்க்க மாட்டார் ஏன்ட்டு எதுக்கு இதெல்லாம் கூப்பிட்டுன்ட்டு சங்கடப்பட வச்சுராத அவர் வந்து ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு நட்பு எனக்கு அப்படின்னு சார் நீங்கள் படம் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் எனக்கு உதவி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நான் அவர் தொந்தரவு பண்ணல சார் கவி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டார் கவிஞர் கண்ணதாச பையன் கண்மணி சுபுவும் நாராயண் சாரும் அவங்க ஆஃபீஸில் உள்ள எல்லா ஸ்டாஃபும் ஒரு ஒரு பன்னெண்டு வயசில் இருந்து ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் மன எல்லா ஸ்டாஃபும் வச்சு அவங்க ஒரு டிவியில் தான் பார்த்தாங்க படம் பார்த்தோம் பிடிச்சோன்னா டக்குன்னு ராஜா சார் ஃபோன் போட்டார் ஃபோன் போட்டு சார் இது உங்களுக்கான படம் பெண்ணணி இசை மட்டுமே நம்பி உள்ள ஒரு படம் நீங்கள் உள்ளே உங்களோட பெண்ணணி இசை உள்ளே வந்துட்டால் இந்த படம் உயிர் பெற்றோம் அப்படின்னா சரி ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு வா அப்படின்னா ஒரு நாலு நாளில் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க சார் இதை விட்டுறக்கூடாது வாய் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போயிட்டு ராஜா சார் என்ன வந்துட்டு நான் பார்த்துக்கு படம் அந்த மாதிரி வட்டார வேலைக்கு சார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் பின்னணி சார் சரி கூப்பிட்றேன் அ
ஆகாயத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கல்னு ஒன்று இருக்குன்ட்டு நேரம் சாப்பிட்டு சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன டைம் எடுத்து ஏதாவது முயற்சி பண்ணுவேன் ஏதாவது ரெடி பண்ணிப்போம் ஒரு ஸ்டுடியோ சார்ஜ் இப்போ அது ஒரு சா ரெண்டு சாங் வச்சுருக்க ஒரு ஒரு அமௌண்ட் சா சார்ட்டை பேசிட்டு சொல்கிறாரு சொன்னோன்னா டைம் ஆனாலும் பயப்படாத நான் பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி அனுப்பிச்சுருவாரு நான் என் நண்பர்கள்கிட்ட போய் அதில் ராஜா சார் ஃபேன்ஸ் அதிகமாக இருக்கவங்களா பார்த்து பார்த்து கேட்குங்க நிஜமாகவே வந்து முப்பது பேர்கிட்ட கேட்டேன் அதில் ஒரு பதினாறு பேர் வரைக்கும் நோவே சொல்லாமல் ஒரு இரு இருபத்தஞ்சி நாளில் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தோன்னா அப்புறம் அப்பவும் பார்க்கும்போது அதில் சில பேர் வந்து பாதிக்கம் கொடுத்தாங்க கூட தான் முடிஞ்சுட்டாங்க அப்போது வேறு ராஜா சார்கிட்ட போய் உட்காந்து மாணிக்கநாதன் சார்கிட்ட மூலிமா போகும்போது சார்கிட்ட போய் தொகை இவ்வளோ தான் வந்துச்சுன்ட்டு ஒரு செக்கை வைப்பது பார்த்தேன் அப்போ சாரு ஒரு சின்ன படிச்சுட்டுக்கான அடிப்படை செலவு மட்டும்தான் கேட்டிருந்தாங்க அதில் ஒரு அறுபது சதவீதம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நாற்பது சதவீதம் இல்லை அப்படியே பார்க்குறாரு செக்கை பார்க்குறாரு அப்படியே என் கண்ணை பார்க்குறாரு கடைசி என் கண்ணை ஒரு 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 தேர்ட்டி செகண்ட் பார்த்துட்டே இருந்திருப்பார் சரி எவ்வளோ பேர் அது வழி அமைச்சு விட்டுருக்கேன் ஆ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு அப்படியே விழுந்துட்டேன் காலில் விழுந்துட்டேன் கொண்டு வந்து ஒரு பன்னெண்டரை நாள் பன்னெண்டரை நாள் முழுசாக உட்காந்து சாங்ஸு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் சாரு ஒரு தியானம் மாதிரி பண்ணாங்க ஒரு தெலுங்கில் கிட்டான ஒரு மலையாளத்தில் கிட்டான ராஜா சாரோட நைன்டிஸில் சாங்கை வந்து எனக்கு எதுவுமே பண் மாற்றாமல் அப்படியே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவருக்கு அவர் சந்தோஷம் ஏன் அப்படின்னு காரணம் கேட்டாங்க இல்லை சார் இது பீரியடு படம் அது அந்த வாசனையோடு நீங்கள் அப்போ போட்டது அது வேணும் நல்லா சூஸ் பண்ணியிருக்க வா அப்படின்ட்டு அப்புறம் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் இப்போ உள்ள இது தந்தாப்பில் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பண்ணி கொடுத்துருவேன் அது அது வட்டாரங்களுக்கு என்னென்னைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு நன்றி கடனாக இருக்கணும் ஒன்று ராஜா சார் சக்தி அண்ணன் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி ரவினா சந்தோஷ் உங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு பேருக்கு வந்து என்னென்னா சார் இந்த எமோஷனல் காரணம் என்னென்னா ரவீனாவுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் வந்து அவங்க இப்போ நான் இந்த மேடையில் சொன்னேன்னா அவர் செயற்கையாக தெரியும் இவ்வளோ ஒத்துல இப்போலாம் எப்படியா கொடுப்பாங்க ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு ஏன்னா சந்தோஷம் வந்து ஒரு ரூம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாப்பில் ஒரு ஒரு என் ஊரில் நே கிராமத்தில் ரூம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாப்பில் சார் ரவீனாவுக்கு நான் அதை பார்த்து பண்ணி கொடுத்தேங்க எனக்கு இது போதும் ஏன்னா இந்த மூடு இந்த வாசனையோட என்ன இருக்குன்னு பைக் கேட்டாப்பில் காரில் அரேஞ்ச் பண்ணாதே பைக் கொடுங்கன்ட்டு அப்படியே அந்த இன்னும் இன்னொரு அந்த ஒரு சேங்க மரம் யாருன்னு கேட்டுட்டு அப்படி ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த ரேக்கில் பந்தி ஓ ப பந்தயம் ஓட்டுறதுன்ற அதை நான் ஒரு கம்மியாக சொல்லியிருக்காப்பில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேச முடியல ஏன்னா இது கடந்த பூரம் ஏன் நான் சீரியஸாகவே இருந்தேன் அதை அவர் மாதிரி ஜாதியை சொல்ல முடியல ஒரு தீ சுற்றும் போது நீங்கள் அந்த ஷார்ட்டை கூறு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் தொடையில் ஒட்டிக்கிடுச்சு தீ பந்தம் ஒட்டிக்கிட்டு பெந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அவர் ஓரமாக போட்டுட்டு நான் செல்ஃபிஸாக தான் எங்கினேன் ஏன்னா ஊர் க்ரௌடு முந்நூறு பேரை கூப்பிட்டுருக்கேன் அவங்க அவ்வளோ ஒத்துழைப்பு கொடுத்துறாங்க அந்த விட்டக்கூடாது அந்த சொக்கப்பாங்க கொடுத்துறது அதெல்லாம் எடுத்து வந்துட்டு நான் சந்தோஷம் கவனிக்கல ரெண்டு இன்சிடென்ட்ல வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஒன்றரை நாள் என்கிட்ட பேசாமே இருந்தாப்புல ஒன்று அந்த ரெக்கில பந்தயம் போகும்போது மேலூர்கிட்ட போகும்போது தூக்கி கம்மாக்குள்ள இருந்துச்சு கருவடை முழுக்குள்ள விழுந்துட்டாப்புல அப்போ ஒரு ஒன்றரை நாள் பேசாமல் இருந்தாப்புல இதெல்லாம் ஃபைட் மாஸ்டர் வச்சு ப்ராப்பராக பண்ண வேண்டியார் ஏன் என்ன அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அப்படின்னா மரியாதை பேசுவோம் அப்படின்னா நான் என் ஊர்ல வளர்ந்ததுன்னா அந்த ஸ்லாங்ல சொல்கிறேன் ஆமா இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்க இல்லைங்க இது ஒரு மாதிரி பெண்ணர் மாதிரி ஆசைப்பட்டேன் நமக்கு பட்ஜெட் அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணால் தேங்க கொஞ்சம் உயிராக வருங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு நான் சினிமாவில் எனக்கு முன்னே டிஎஃப்டிலேருந்து ஆரம்பித்தார் நம்மளும் வெளியில் குடமாத்தில் வாய்ப்பு தேடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேறு மாதிரி முறையாக படித்து வந்தார் அப்படியே உள்ளே இறங்கிட்டாப்பில் இதில் கேமரா மேனுக்கு யாருக்காவது முடியல உட முடியல ஒரு நாலஞ்சு நாள் டோனிக்கு உட முடியல என்னென்ன வந்துட்டாப்பில் என்னங்க ரெண்டு கேமரா காசுலாம் போயிருந்தாங்க வேலை நடக்க எனக்கு தைரியமாக ஆரம்பி அப்படின்னு ஆப்பில் அடுத்த நாள் வேஸ்டி கட்டிட்டு குளத்துக்குள்ளே இறங்கிடுவாப்பில் அவர் கேமரா மன்றது எனக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரைக் ஆகும் பட்டை கிளப்பு ஆப்பில் இறங்கி உட்காந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு கிஃப்ட்டு நேச்சுரலான கிஃப்ட்டு அதுவாக வந்து அமைஞ்சிச்சு அப்படி இப்படின்னு முடிச்சுட்டு படத்தை முடிச்சுட்டு கேபிள் சங்கர் சாட்ட சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சேன்
அந்த இப்போ இந்த இன்சிடெண்ட் அப்படியே விஷயம் பா அப்படியே நடந்தது அது அப்படியே சூசைட் பண்ணது வந்து இந்த காக்கா பிறந்தது வச்சது நாள் நாள் அவங்க கா காணாமல் போனது எல்லாம் நடந்தது அப்போ இந்த சீக்வன்ஸை நான் கதையாக சொல்லும்போது சார் அதை எடுக்கும்போது எப்படி சார் எடுப்பேன் அது பார்த்துக்கலாம் வாங்க ஏதாவது ஒயிட் மாஸ்டர் டூப் போட்டுலாம் சேரீலாம் கட்டி விட்டுருங்க அவங்க என்கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லாமல் அப்படியே சரி அப்படியா சார் அப்படி சொல்லி எல்லாம் கட்டு அவங்க அம்மாவை அடுத்த நாள் அந்த ஷூ அந்த போஷன் கடைசி அடுத்தோம் அதுக்கு முன்னாடி எடுக்கணும்னு கடைசி அடுக்கும்போது அவங்க அம்மா வர சொல்லிட்டாங்க வர சொல்லிவிட்டு ஸ்பாட்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு 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 சரியான ஆளை செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் அவங்க அனாட்டமிக்கி ஹைட்ரு எல்லாமே இதெல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுக்க போகிறோம்னா க்ளோஸ் அப் சாட்டி இந்த இதெல்லாம் எடுக்கும்போது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐயோ அப்படி ஏற்கனவே நான் சின்ன வயசில் பார்த்த ஒரு பெரிய விபத்து அது நீ ஐயோ முடியாதுங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க ப்ராக்டிக்கலாக தயாராக இருந்திருந்தாங்க ஷார்ட்ஸ் போட்டுருந்தாங்க ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டு வந்துருந்தாங்க என்ன வேணாலும் எடுங்க தைரியம் மாட்டேங்க என் அம்மா மட்டும் கேமராவில் கமிட் ஆகுது பக்கத்தில் நிறுத்திடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து நான் வந்து கேரக்டராக பண்ண விரும்பல அந்த தொட்டிச்சியாக நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு கதை கேட்கும்போது இருந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பண்ணுற ஒரு கருத்து கலர் ஷார்ட்ஸை போட்டு வந்தாங்க ஏன்னா பயமாகி போச்சு இது ஏதாவது எங்கேயாவது நடுவில் போய் இன்ட்ரெஸ்ட்னா அது தப்பாக இருமே அப்படின்ட்டு மறக்கும்போது அப்போ ஏன் ஊரில் அந்த கருது அடிக்கிறவங்க அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வண்டி ஓட்டுறவங்க அவங்க தான் சரி தைரியமாக நீ பண்ண பார்த்துக்கலாம் மிஷினாக இந்த இந்த கண்டிஷனில் தான் இயங்கும் மிஷினாக ஆஃப் பண்ணதுலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்டு வீரியமாக இருக்கும் பெல்ட்டை தட்டி விட்டுருலாம் அது என்ன இப்போ கேமரா கமிட்டு தவிர்த்து மீது எல்லா இடத்துலையும் ஒரு பத்து பேரும் நிறுத்திட்டு அப்படி வந்து அவங்க பிடிவாதமாக பிடிச்சி அந்த சந்தோஷம் அதெல்லாம் வந்து மாண்டேஜ் நீங்களே பார்த்துக்கணும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கூட இருக்காது அதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க டிராக்டரை கீழே நிறுத்தி அதில் ஒரு ஏணி போட்டு ஏறி அந்த மரத்தில் ஏறிட்டு அது போக போகிறோம் போக சொல்லிட்டு நின்று அவங்க வாட்டு தைரியமாக வந்து ஒரு நவரச என் கார்த்திக் மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஒரு சீன் எடுக்கும்போது வந்து அந்த ஃபீல் பண்ணுறது இயல்பாக வர்றது அவங்க வந்து என்கிட்ட ஐம்பத்தி மூணு வயசுன்னு முதல் நாள் எடுத்தேன் முதல் நாள் ஷூட்டிங்கில் வந்து எடுத்தேன் எடுக்கும்போது அவங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு இது ரெண்டு டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க அங்கேயே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆஹா சரியான நபர் வந்திருக்காங்க நல்லாயிருக்கும் வேலை அப்படின்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு அந்த அக்னி நட்சத்திர வெயிலில் ஓ அப்படியே நின்றுக்கிட்டு வெயிலில் நின்றுட்டு அவங்க சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க ஊர் வேடிக்கை பார்க்குது தூரம் மணிக்கிறவனுக்கு என்ன நினைக்கணும் தெரியாது அதோ என்னை திட்டுற மாதிரி தெரியும் அவங்க கேட்கும்போது அப்போ சொல்கிறேன் சார் மேடம் அந்த சீனில் அது நடந்துச்சு இப்போ இப்போ வந்து அதுக்காக இந்த பொண்ணு ஐம்பத்தி மூணு சீனில் இப்போ டீ கடைக்கு வந்திருக்கேன் வந்திருக்க இடத்துல இந்த விஷயம் நடக்குது அவன் வந்து இப்போ சிரிக்கிறான் கையை கொண்டு விடுவேன்னு அவனை சொல்கிறான் அது இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் இருக்குது பக்கத்து ஊர் ஒரு அஞ்சாறு ஊரில் எடுத்தோன்னா அவங்க பூ பூரா ஒரு வளர்ச்சி அடையாத கிராமங்கள் பழைய கிராமம் வேணும்ட்டு போயிடுது காலைல செருப்பு கூட அவங்கள போட விடல மொத்த படத்தில் நடித்தவங்களே இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீக்வன்ஸ் மட்டுமே போட விட்டேன் அப்போ டாய்லெட் பாத்ரூம் இல்லை மூணு ஊர் சீன் ஒரு ஊர் என் ஊர் பக்கத்து ஊர் என் சொந்தக்காரங்க ஊர் இல்லை அவங்க எதுவுமே காட்டிக்கிறல அந்த ஊர்லேயே இல்லை டாய்லெட் பாத்ரூம் இல்லை பூரா ஓப்பன் ப்ளேஸ் எல்லாமே அப்போ எப்படி சமாளிச்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரில அவர் ஒரு ஏழு நாளில் வந்து சந்தோஷையும் ரவிநாவையும் வந்து கண்டுக்கலாம் விட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து பூசணிக்க உடைக்கிற வரைக்கும் நான் அதில் கவனம் வச்சுக்கிடணும் ஒரு ஏன்னா ஒரு சின்ன சீக்